बसमीम स्टूडेंट्स आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा समटाइम स्टोमा भी बात कर लेते हैं क्योंकि हम स्टोमेटा और स्टोमा सिंगुलर और प्लूरल जो है ना वही रखते हैं इसको क्योंकि स्टोमा सिंगुलर होता है स्टोमेटा क्या होते हैं प्लूरल होते हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो स्पेलिंग गलत लिख गए नहीं बेटा स्पेलिंग गलत नहीं है स्टोमा सिंगुलर को कहते हैं स्टोमेटा किसे कहते हैं असल में हमारा जो इसके बैकग्राउंड पे टॉपिक था दैट वाज ट्रांसपायरेशन क्या था ट्रांसपायरेशन ठीक है हमने ट्रांसपायरेशन पढ़ी थी और ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस हमने पढ़ी थी कि अहमियत क्या है ऐसा ही है अच्छा एक नेक्स्ट टॉपिक भी आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन पे आएगा कि ट्रांसपायरेशन एक तो पौधे का टेम्परेचर मेंटेन कराती है दूसरा ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट करेगी लेकिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में ट्रांसपायरेशन का क्या रोल होगा और ट्रांसपायरेशन में किसको लॉस करवा रहे हैं हम वाटर को इसका मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रोल किसका है वाटर का है वाटर ही है जो हमारे पास किस चीज़ का बाइस बनेगा स्टोमेटा की ओपनिंग और अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो वाटर को बुलाएगी जो वाटर को भेजेगी वो चीज़ हमने देखनी है आपने ऑसमोसिस का फिनना भी पढ़ा था और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको जो है ना वो दोबारा एक्सप्लेन किया था कि ऑसमोसिस जो है वो लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन से यानी हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट से कहाँ सोल्यूट मूव करते हैं हाइपरटॉनिक में मूव करते हैं हमेशा हाइपोटॉनिक टू हाइपरटॉनिक वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट टू हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट क्लियर अच्छा अब सारी की सारी कहानी अब हम देखते हैं कि वट इज स्टोमेटा एंड वेन द स्टोमेटा ओपन एंड वेन द स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा ओपन कब होंगे और क्लोज कब होंगे तो आपने पढ़ा हुआ है कि स्टोमेटा होते कहाँ पर हैं बेटा या तो वो किस में होते हैं लीफ में या फिर किस में होते हैं यंग स्टेम में लीफ में होते हैं या फिर मतलब जो अभी नई नई जो है ना वो स्टेम की ब्रांच बनी है उसके अंदर होंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं ये उसकी अपर एपिडर्मस है ये क्या है उसकी अपर एपिडर्मस बिल्कुल उसकी यही नीचे लोअर एपिडर्मस है ठीक है लोअर एपिडर्मस में मैंने थोड़ा सा सुराख छोड़ा है और इसी सुराख को हमने क्या नाम देना है स्टोमेटा का नाम देना है और आपको पता है इसके साथ यहाँ पे कौन है गार्ड सेल्स हैं कौन है गार्ड सेल्स हैं और इस पत्ते के अंदर ये हाथ की तरह ठीक है ये पत्ता है मेरा हाथ ये उसकी अपर एपिडर्मस ये उसकी लोअर एपिडर्मस और ये उसके अंदर कौन से सेल्स हैं मीजोफिल सेल्स हैं ये उसमें कौन से सेल्स हैं मीजोफिल सेल्स हैं क्लियर अब हमें पता है कि इन मीजोफिल सेल्स के अंदर यहाँ से क्या जाती है हवा इधर से इसके साथ सर्कुलेट करके और बाहर निकल जाती है किसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू क्लियर स्टोमेटा एक सुराख है जिस तरह ऐसे समझो बैंक में जाते हैं तो एक गार्ड इधर खड़ा होता है और एक गार्ड इधर खड़ा हुआ होता है ऐसा ही होता है ना आप किसी आ, आर्मी के बहुत जो है ना किसी ऑफिसर के रूम में जाओगे तो इधर उधर कौन खड़े हुए होते हैं गार्ड खड़े हुए होते हैं वो अब देखा है बैंक का दरवाज़ा जो है एक गार्ड इधर खड़ा है एक गार्ड और अगर वो चाहें तो वो दरवाजे को क्या कर देते हैं बंद वो गार्ड कर रहे हैं गार्ड का मतलब सराउंड कर रहे हैं उसने उसकी हिफाजत करनी है इसी तरह इस सुराख की हिफाजत करने के लिए दो चौकीदार खड़े हुए यहाँ पे जिनका नाम गार्ड सेल है जिनका नाम अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये एक्चुअली बीन शेप्ड होते हैं इनकी शेप कैसी होती है जैसे लोबिए की होती है शक्ल ठीक है जब इनमें पानी भर देते हैं जब हम इनमें पानी भर देते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं सख्त हो जाते हैं जैसे ही सख्त होते हैं तो ये बिल्कुल बीन शेप्ड इख्तियार कर लेते हैं अपनी ऐसे और और हाँ किडनी शेप में चले जाते हैं या बीन शेप में चले जाते हैं कब जब इनके अंदर क्या दाखिल हो जाए जब बेटा वाटर इनमें जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे टर्जिड हो जाएंगे सख्त हो जाएंगे जब ये सख्त होंगे तो इनके दरमियान में जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी इनके दरमियान में ओपनिंग उसी ओपनिंग का नाम क्या है स्टोमेटा इसका मतलब ये है कि जब गार्ड सेल्स क्या होंगे टर्जिड तो स्टोमेटा क्या होंगे स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा या स्टोमा क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा क्लियर और आपको पता है जब गार्ड सेल्स वाटर लूज कर देंगे वाटर लूज कर देंगे उनमें से वाटर थोड़ा सा निकलेगा तो वो मुरझा जाएंगे थोड़े से नरम हो जाएंगे थोड़े से जब वो फ्लैसिड होंगे पहले टर्जिड थे जब वो फ्लैसिड होंगे दे रेस्ट अलॉन्ग ईच अदर ये इसके ऊपर गिर जाएगा ये इसके ऊपर गिर जाएगा ठीक है तो जब ये एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करने लग जाएंगे फ्लैसिड हो जाएंगे मुरझा आ जाएंगे तो इनके दरमियान जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी ओपनिंग इनकी क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी बात समझ आई इसका मतलब जब आपके पास यही गार्ड सेल्स लूज टर्जिडिटी जब ये टर्जिडिटी जो है वो क्या कर देते हैं तो गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा है बेटा वो क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है स्टोमेटा क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है यहाँ तक क्लियर हुई बात अच्छा अब हमारा मकसद स्टोमेटा को ओपन करना या 
लेकिन आपको पता है स्टोमेटा आप खुद तो ओपन या क्लोज नहीं कर सकते आप किसकी मिन्नत कर सकते हो गार्ड सेल्स की ठीक है कि गार्ड सेल्स में पानी भरेंगे तो स्टोमेटा पानी निकाल देंगे उनमें से तो निकाल देंगे मतलब बिल्कुल ना छोड़ दें नहीं थोड़ा सा पानी कम होगा तो उनकी टर्जिडिटी उनका सख्त पन खत्म हो जाएगा ठीक है अब ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए पानी गार्ड सेल में भरें या गार्ड सेल से निकालें तो बेटा दो रीजन है यहां पर कितने रीजन है दो पहली तो ये सोल्यूट वाली चलेगी बल्कि दोनों सोल्यूट वाली हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो कहता है कि दो सिचुएशन है हमारे पास ड्यूरिंग डे टाइम दिन के वक्त और ड्यूरिंग नाइट टाइम रात के वक्त क्लियर तवज्जो से बात सुननी है डे टाइम वो कहते हैं फोटोसेंथिसिस होती है क्या होती है जब फोटोसेंथिसिस होती है तो फोटोसेंथिसिस के नतीजे में क्या बनता है शाबाश ग्लूकोज बनता है बेटा ग्लूकोज जो है दिस इज अ सोल्यूट दिस इज अ सोल्यूट इसका मतलब दिन के वक्त जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें क्या हो रही होती है फोटोसेंथिसिस ग्लूकोज बन रहा है इनमें क्या बन रहा है और ग्लूकोज क्या है इसका मतलब इन सेल्स में सोल्यूट की मकदार बढ़ रही है और आपको पता है पत्ते के अंदर जायलम वैसल भी आई हुई होती है हाँ छोटी छोटी नालियाँ भी जायलम वैसल की आई होती है वहाँ से वाटर किसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा क्यों लिसन क्योंकि इसमें ग्लूकोज बन रहा है सोल्यूट ज़्यादा जब बेटा सोल्यूट ज़्यादा तो उस जगह का माहौल हाइपरट्रॉनिक और उसके मुकाबले में दूसरी जगह का माहौल तो दिन के वक्त जब मीजोफिल सेल्स फोटोसेंथिसिस करेंगे उनमें ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोज बनेगा तो सोल्यूट बढ़ेगा सोल्यूट बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉनिक होंगे एज कम्पेयर टू जाइलम वैसल तो क्या ये ग्लूकोज अपने लिए बनाते हैं या पूरे पौधे के सेल्स के लिए बनाते हैं तो क्या ये ग्लूकोज गार्ड सेल्स को नहीं देंगे जब वो ग्लूकोज गार्ड सेल्स में एंटर होगा तो फिर गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर नहीं हो सकता होगा तो इसका मतलब डे टाइम में जब फोटोसेंथिसिस होगी सोल्यूट मीजोफिल सेल से गार्ड सेल में जाएगा जब सोल्यूट गार्ड सेल्स में जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे और जो उसके एपिडर्मल साथ वाले सेल्स हैं उनमें से या जाइलम वैसल से वाटर किसके अंदर मूव होगा गार्ड सेल्स में और जब गार्ड सेल्स में वाटर जाएगा तो दे विल बिकम टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा मुबारक हो एक तरीके से आपने स्टोमेटा खोल लिया ठीक है अगर इसका रिवर्स कर दें इसका क्योंकि दिन था अब क्या कर दी हमने रात नाइट टाइम फोटोसेंथिसिस नहीं है ग्लूकोज सोल्यूट जो दिन के वक्त ग्लूकोज बना है वो इस्तेमाल हो रहा है अब सोल्यूट की मकदार कम सोल्यूट की मकदार कम इतनी कम नहीं होगी कि हाइपो में चली गई इतनी कम नहीं होगी कि अभी थोड़ी सी कम हुई है यानी आइसो बराबर बराबर होने लगी है तो आपने पढ़ा था प्लांट सेल तो टर्जिड रहना पसंद करते हैं आइसोटोनिक में भी रखोगे तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे आइसोटोनिक में भी रखोगे तो जब हमने ऑसमोसिस पढ़ी थी तब पढ़ा था हमने तो जैसे ही इसमें सोल्यूट की मकदार रात के वक्त कम होगी तो वाटर इसको छोड़ के कहेगा जहां से मैं सुबह आया था वापस चला जाता हूं ठीक है तो वापस जो है वो साथ वाले एपिडर्मा सेल्स में चला जाता है जैसे ही जाता है तो आपके स्टोमेटा के सॉरी जो गार्ड सेल्स हैं जब उनमें से वाटर लॉस होता है तो उनकी टर्जिडिटी भी लॉस टर्जिडिटी लॉस तो दे रेस्ट अलॉन्ग ईच अदर और उनके उनका स्टोमेटा उनके दरमियान सुराख जो है वो क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है ये एक तरीका था किसको ओपन या क्लोज करने का स्टोमेटा को किसकी मदद से विद हेल्प ऑफ फोटोसेंथिसिस ग्लूकोज सोल्यूट की कंसंट्रेशन से अब दूसरा मेथड वो कहते हैं साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है कि जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होती है तो लाइट की रेडिएशन आती है ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ बेटा लाइट की क्या आती हैं लाइट की रेडिएशन आती हैं और लाइट की रेडिएशन की वजह से ये कौन से आइन है पोटाशियम आइंस बेटे कौन से आइन पोटाशियम आइंस को जरा देखना ये कौन से सेल्स हैं एपिडर्मस के ये कौन से सेल्स हैं तो पोटाशियम आइंस को कहां से कहां भेज दिया जाता है एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल्स में ठीक है एंड पोटाशियम आइंस इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ सोल्यूट इस सोल्यूट को किसने भेजा लाइट रेडिएशन लाइट रेडिएशन ने क्या किया पोटाशियम आइंस को पकड़ा और किधर डाल दिया गार्ड सेल्स में ठीक है इसका मतलब दिन के वक्त रोशनी बढ़ना शुरू हो गई और रोशनी की वजह से पोटाशियम आइंस गार्ड सेल्स के अंदर आपसे पूछा जाए विच आइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा पोटाशियम आइंस ठीक है पोटाशियम आइंस अंदर जाना शुरू हो गया तो इसका मतलब सोल्यूट की कहानी जब सोल्यूट ज्यादा तो अगेन अगेन हाइपरट्रॉनिक तो बाहर वाला माहौल तो बाहर से वाटर बाहर से मुराद या जाइलम वैसल से या एपिडर्मल सेल से जब वाटर अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे टर्जिड होंगे तो स्ट्रोमेटा ओपन कहते हैं शाम हो गई है रोशनी की है रेडिएशन अभी नहीं रोशनी कम हो गई रोशनी अब लाइट की रेडिएशन पोटाशियम आइन को उकसा कि तू यहां से यहां मूव नया कर नहीं कर सकता 
تو جو سارا دن کا پوٹاشیم سٹور کیا ہے کیا اب وہ وہاں ٹکے گا نہیں اب پوٹاشیم آئنز واپس موو بیک ٹو دا اپیڈرمل سیلز یہ واپس کس میں جانا شروع ہو جائیں گے یہ اپیڈرمل سیلز میں واپس ڈیفیوژن کے ذریعے جانا شروع ہو جائیں گے اور جب واپس جائیں گے ایز اے ریزلٹ ان میں سولیوٹ کی مقدار سولیوٹ کم تو وہ آئیسوٹونک میں جائے گا پھر ہائپو میں جائے گا نا تو سولیوٹ کم تو اس کا مطلب واٹر بھی اب اس کو چھوڑ دے گا واٹر بھی گارڈ سیلز میں تو جب واٹر بھی نہیں رہے گا تو اس کا مطلب گارڈ سیلز کی کیا لاس ہو گئی ٹرجیڈی لاس تو سٹومیٹا کلوز تو کتنے طریقے ہیں جن کے ذریعے سٹومیٹا کو اوپن یا کلوز پہلا طریقہ ہمارے پاس فوٹو سینتھیسز کا ہے بیٹا دوسرا طریقہ کیا ہے پوٹاشیم آئنز کا ٹھیک ہے ذرا بک دو ریڈنگ کر لیتے ہیں اس کی ہم بیٹا یہ بہت تھوڑا سا پورشن ہے اس کو ذرا اچھے سے دیکھئے گا یہ لانگ کیسن بھی آتا ہے پیج نمبر ہے آپ کے پاس 174 اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف سٹومیٹا موسٹ پلانٹ سیل کیپ دیر سٹومیٹا اوپن ڈیورنگ ڈی ٹائم اینڈ کلوز دیم ایٹ نائٹ ایٹ ایز رسپونسیبیلیٹی آف دا سٹومیٹا تو ریگولیٹ دا ٹرانسپائریشن بائی دا ایکشن آف گارڈ سیلز دا ٹو گارڈ سیلز آف دا سٹوما آر اٹیچڈ وی دیچ ادر ایڈ دیر اینڈز ادھر دیکھو آپ نے لینس پڑے ہوں گے چھوٹی کلاسوں میں ایک یہ والا لینس ہوتا ہے کنویکس اس کی دونوں سائیڈز کنویکس ہیں ایک یہ لینز ہے جس کی یہ اندر والی سائیڈ ہے یہ یہ دیکھو ذرا یہ اس کی کون سی سائیڈ ہے اندر کی طرف ہے تو یہ کون سی سائیڈ کنکیو اور یہ کون سی سائیڈ ہے کنویکس ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ the inner concave side of the guard cells that encloses the stromata are thicker than the outer نہیں inner والی سائیڈ جو ہے نا وہ تھوڑی سی thick ہوتی ہے inner والی سائیڈ اندر والی سائیڈ تھوڑی سی اس کی کیا ہوتی ہے thin ہوتی ہے When guard cells get water and become turgid their shapes like two beans and the stroma between them opens when the guard cells lose water and becomes flaccid their inner sides touch with each other and stroma in chapter 4 we have studied that concentration of solute that is glucose in guard cell is responsible for opening and closing of stromata recent studies have also revealed that the light causes the movement of potassium ions from epidermal cells to water follows these ions pani piche piche jata hai by osmosis and enter into the guard guard cells thus their turgidity increases and stroma as the day progress jaise din dhalta hai sham hoti hai guard cells mein glucose become hypertonic so water stays in at the end of the day potassium ions flow from the guard cells to and the concentration of glucose also matlab isne dono baatein alada alada karne ke bajaye ikatthi discuss ki hain due to it water moves to epidermal cells and guard cells lose turgor ya turgidity it causes the closure of ki agle page pe aapke paas diagrams bhi bani hui hain isme guard cells ne stomata ko jo hai wo close kiya hua hai aur isme jo hai wo stoma ko jo hai wo kya kiya hua hai open kiya hua hai aur ye aapke paas general leaf ka structure hai side box mein bhi ek baat likhi hui hai some plants open their stoma during stomata during night when overall water stress is yani garmiyan agar ho na تو پھر پودے شام کو اپنے سٹرومیٹا بند کرتے ہیں اگر سردیاں ہوں تو رات کے وقت بھی جب پانی وارٹر کی سٹریس کم ہے تو پھر وہ رات کو بھی اپنے سٹرومیٹا کیا رکھتے ہیں اوپن رکھتے ہیں تاکہ وارٹر لاس ہوتا رہے کیونکہ سردیاں ہیں پانی پہلے ہی بہت زیادہ ہے تو اس ہول ٹاپک میں کوئی قیسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اس میں آپ کے پاس جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس میں اس کے سٹارٹ میں اور اینڈ میں آئی بٹن دیا ج تو سٹارٹ میں جو آئی بٹن ہوتا ہے وہ ہمارے پریویس لیکچر کا ہوتا ہے اور جو اینڈ میں جو آئی بٹن آتا ہے وہ ہماری پلے لسٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سکرین کے اوپر نا آپ کو چھوٹا سا آئی بنا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ نیکس ٹائم سے ہمارے پاس جو نیچے کومنٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں ایک ڈسکرپشن باکس ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم پلے لسٹ کا لنک بھی ڈال دیں گے تو کائنڈلی آپ بچے اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر اس کے باقی لیکچرز کہاں ہیں اس چپٹر کے تو وہاں پہ چپٹر وائز جو لیکچرز ارینج ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ